I welcome all of you uh, in the third uh, online interaction sessions of the four day interaction sessions that we have planned. Uh, today, we are going to discuss the criterion six and seven. We have with us today Dr. Ashwini Lutra, Professor Dr. Ashwini Lutra, Director IQAC, GNDU Amritsar. Uh, Dr. Saab is MSc and PhD in Social Sciences and vast experience of teaching and research in GNDU. He has more than 31 years, 31 years of experience and published many papers in international journal and conferences. He is looking after the office of IQSC at GNDU Amritsar. I welcome you, sir. Uh, you may uh, proceed with the presentation, sir. Thank you very much uh, uh, for introducing me at this platform. And uh, I welcome all the participants to this platform because uh, the duty assigned is that uh, we should train you regarding different aspects of uh, can you mute yourself Jyoti? i i request participants to kindly mute yourself want to ask any question kindly write in the chat box or raise your hand thank you please thank sir. You, sir so the effort over here is to train you in advance uh, what SSR or AQR demand from you uh, for the purpose of accreditation and getting good grades. Uh, for this purpose, of course, the earlier speakers, they have talked about criterion one, criterion two, two, five, and today we would be deliberating uh, two criteria. Uh, two criteria, one is uh, criteria six and then seven. And particularly, criteria seven pertains to institutional practices uh, and uh, uh, your best uh, institutional policies and best practices. Because uh, these policies actually uh, formulate which way the institution is heading and what is the vision of the institution. And it is where. Uh, we have to be very conscious that uh, while filing the data, uh, how far the best practices of the institute can be filed. And at the same time, uh, we can start thinking on the line that if we don't have any values in place, any policies in place, then this is the right time before filing. You you can design those and ultimately uh, put on the website of your uh, college. So in this regard, uh, in fact, uh, my job is uh, rather simple because uh, I was looking at uh, the document for the colleges. Criterion seven is having uh, only five, uh, say, sub criteria. Uh, for the colleges. But I think uh, I will uh, elaborate a bit more on this, telling you that uh, that is the bare minimum. And beyond that, you can always go. Because one of the responsibilities of educational institutions, especially the higher education institution, is to be a role model in the society. And it is in this light that uh, you have to be very, very proactive and uh, uh, doing a lot of things for the society. Uh, uh, sir, is, is, uh, before I go further, because I was listening to some other uh, uh, speakers, mm -hmm. and it was that uh, they were using, uh, say, Punjabi language. Uh, do you want me to speak in Punjabi or uh, English is sir, good enough? Uh, you can mix and match at uh, your end. It, 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 it will be good if it, it, it is a bilingual kind of a thing. Okay, yes. thank you very much. Because uh, uh, 
normally i ask this thing in the beginning itself but today somehow i missed it because uh, uh, bilingual of course uh, this word is good but i use you uh, try to use the word finglish because p h uh, and then english punjabi hindi and english so i call it finglish so let us discuss criterion 7 in finglish and i would like to share my screen and is tell me whether the screen is uh, uh, shared ah oh, yes sir it's visible thank you very much <clears throat> yes so this is the topic of the day that is institutional practices uh, uh, policies and best practices under this the first uh, criteria first matrix that is called 7.1.1 is gender equity and celebration of days of national and international commemoration so in which khaskar female gender bare ke bhi ohna nu pure da aur equal ohna nu itthe treat kita janda hai ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰ देयर ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋਣੇ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਸੀਗਾ ਬਟ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਥੈਟ ਸੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੱਲ ਵਰਲਡ ਹੈਬੀਟੈਟ ਡੇ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣ ਕਿਆ ਕਾਲਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਟਸ ਔਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ 7.1.1 ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਡਿਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ so edi light te hai ga ke mayors initiated by the institution for the promotion of gender equity and institutional initiative to celebrate organize national and international commemorative days events and festivals during the last 5 years so ssr the light te vich 5 saalan da eh record tode kolo puchha janda aur us de layi pehla de ek 500 word da tusi summary ohna nu bhejni hai but at the same time whatever you are writing there must be evidence of that on to see koi seminar festival koi events kite ne to unna de koi brochures honge unna di koi announcements honge koi proceedings baniya honge nahi ta koi akhbaran de vich koi news aayi hovegi so eh sariyan de sariyan cheezan tusi apne possession ch rakhniyan ne aur tusi niche dekhoge ਕਿ ਅਪਲੋਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਵੈਂਟਸ ਔਰ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਦੇ 100 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ 7.1.1 ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਆਊਟ ਆਫ 100 10 ਨੰਬਰ ਇਹ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ Uh, as for my information punjab de bahut sare colleges de vich te gender equity or celebration of days kite ja sakde ise tarah jada dusra uh, major 
मैट्रिक है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस एंड सस्टेनेबिलिटी एंड दिव्यांगजन फ्रेंडली इनिशिएटिव तो ये की है कि एनवायरमेंट के लिए कर रहे हो की कर रहे हो और एक सस्टेनेबिलिटी वाला जो आसपैक्ट है ना ये अजक सरकार अलग अलग कंट्रीज के बहुत प्रमोट कर रही ने और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स ये काइंडली सारे बन सारे एक बार झात मार लैन क्योंकि वो सतारह जड़े गोल दिते गए हैं उस सतारह के सतारह गोल बारे कॉलेज या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वालों पूछा जाता है पंजाब सरकार वालों भी पूछा जाता है कि भाई तुम इन्होंने बारे की करते पे हो सो इस है कि भी एनवायरमेंट दे की किया जा रहा और सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स बारे की किया जा रहा और तीसरा जोड़ा ये चीज़ हैगी है दिव्यांगजन उन्होंने लिए किस तरह का तुम एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हो सो वे को क्लासरूम के जाने या बिल्डिंग के अंदर जाने क्या रैम्प वगैरह बने हुए हैं क्या लिफ्ट का अरेजमेंट है या कई बार यह हों कि जो दिव्यांगजन है उन्होंने क्लासें ग्राउंड फ्लोर से लगा दी जाए क्योंकि उन्होंने आने जाने कोई दिक्कत ना आए इदा ही जोड़ा है वॉशरूम्स जोड़े है उन्होंने लिए एक स्पैशल दिव्यांगजन वाशरूम बनाया जाता है क्या तो इंस्टीट्यूट ने इन्ह बारे कोई उपराले किए हैं सो ये तीन चीज़ा इस मैट्रिक मंगिया गई ने तो उस है कि यह पांच जोड़े इन्हों तो को आल्टरनेटिव दिते गए हैं कि इंस द इंस्टीट्यूशन हैज़ फैसिलिटीज एंड इनिशिएटिव फॉर वन आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी कंजरवेन मई सो आल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जी कन्वेंशनल एनर्जी है जी कि बिजली घर तो साढ़े तक आ रही है क्योंकि ये जिते प्रोड्यूस होंगी है उत्थे बहुत सारे कार्बन एमिशन होंगे ने सो आर कॉन्ट्रीब्यूशन टू कार्बन एमिशन इज मच हायर इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन इट सैल्फ सो इस सुने ही होना है कि सोलर पावर थोड़े रूफटॉप जिन्हें भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स ने ये सरकारी फरमान भी है कि जिन्हिया इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स है उन्होंने छतों के उत्ते सोलर पैनल लगाए जा और जिनी भी इतों की बिजली प्रोड्यूस होंगी है ये ग्रिड के जाए और ग्रिड तो जिनी तुम इतने कंज्यूम करते पे हो वो तो कंसैशन मिल सकती जिस तरह के साथ यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के रूफटॉप के उ सोलर पैनल लगे हुए हैं तकरीबन फोर पॉइंट थ्री मैगावाट बिजली पैदा होंगी है तो जिसलिए वो बिजली वापस आती है सूँ सबसिडाइज रेट के उत्ते बिजली मिलती है तो ए टू वे सोर्स है कि भी तुम कन्वेंशनल एनर्जी यूज ही नहीं कर रहे तो कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स कार्बन फुटफॉल वो घट जाता दूसरे पास ऑलरेडी सबसिडाइज रेट से आ रही है सो थोड़े फाइनैशियल रिसोर्स भी बैटर होंगे सो क्या थोड़ा कॉलेज इस प्रति कुछ कर रहा है इस तरह मैनेजमेंट ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ डिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट गिला वेस्ट तो सुखा वे वेस्ट जिन्ना भी सुखा वेस्ट है इस्तेमाल किया जा सकता क्योंकि इतने थ्री आर प्रिंसीपल कहते हैं इन जिसे पहला आर है रिड्यूस दूसरा है रीयूज तीसरा है रीसाइकल ए परपज यह है कि क्या तुम इस बारे कोई एफर्ट करते पे हो कि जिन्ना तो इंस्टीट्यूशन के कूड़ा निकलता है वह कोई ए थ्री आर के कम हो रहा से फॉर एग्जाम्पल कागज़ बहुत सारा निकलता कई बार प्लास्टिक भी हों लोहा हो सकता है क्योंकि बिल्डिंग बनिया रहा ने इदा ही थोड़े होर बिल्डिंग वेस्ट जोड़ा है वह सारे चीज़ा है क्या इनू सुट देंगे या फिर इन का किसी इस्तेमाल करते हैं जिस तरह के मैं कुछ एग्जाम्पल देंगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दंड से वो है कि भी कोई भी जड़ा है ना वेस्ट इतों बहर नहीं जाता क्योंकि तो नैट जीरो जिन्हों कहते हैं ना नैट जीरो एक एबसल्यूट जीरो नहीं हो सकता नैट जीरो का मतलब है जिन्ना इस चीज़ को मिनीमाइज कर सको तो यूनिवर्सिटी का तकरीबन एटी एटी फाइव परसेंट जोड़ा है वेस्ट वो इतने ही 
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸੋ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਂਟੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਪਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਰ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਸਟ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਵੈਟ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਛੱਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੇਵਰੀ ਵਾਟਰ ਲੌਗਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਇਹਨੂੰ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਟੈਂਕਸ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਵਡਮੁੱਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਵਾਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੌਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਧਰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੀਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਜਾਏ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਸ ਲਈ ਵਰਡ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੋਸੀਬਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਪੇੜ ਲਗਾਣਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੰਜਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਐਡਮਾਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਂਪਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਾਈ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਲਈ ਸੈਪਰੇਟ ਸੋ ਦਿਮਿਆਂਗਨ ਆਫ ਐਨੀ ਐਨੀ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਿਜੂਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤ
वो ठीक है कि नहीं है वो अकॉर्डिंगली पता चल जाता है तीसरी जी चीज ये आती है वो है क्वालिटी ऑडिट्स ऑन एनवायरमेंट इन एनवायरमेंट ऑडिट्स भी कह देंगे ना सो एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट और एनर्जी रेगुलरली अंडरटेकन बाय द इंस्टीट्यूशन यानी कि एनवायरमेंट ऑडिट रिपोर्ट बन दिया ने एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बन दिया ये इनफैक्ट नैक कहती है कि जो सर्टिफाइड ऑडिटर्स है ये उन्होंने करवाइया जा अजकल इन आई एस आई एस ओ सर्टिफिकेशन कहते हैं आई एस आई एस ओ सर्टिफाइड ट्रेनर्स है आई एस आई एस ओ सर्टिफाइड ऑडिटर्स है सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दो क्योंकि ये जिसलिए सर्टिफाइड हो गए ना वो मतलब होएगा कि जो बेंचमार्क्स होने चाहिए ने वो बेंचमार्क्स थोड़े इंस्टीट्यूशन है जिस तरह के ऑप्शन चार दिखाई हुई ने ग्रीन ऑडिट या एनवायरमेंट ऑडिट कहते हैं और इस दे बहुत सारिया चीज़ा इनकलूड हो जाए ये फिर वो पेड़ा वाला ग्रीन नहीं है ये बहुत सारिया और चीज़ा इनकलूड हो जाए ने जिस तरह के वाटर कंजरवे इज ऑलसो ए ग्रीन ऑडिट फिर जो सा वेस्ट वाटर हों असी विदाउट ट्रीटमेंट किसी वाटर बॉडी से डिस्चार्ज कर देने या किसी पैली दे उन्होंने डिस्चार्ज कर देने लेकिन इंस्टीट्यूशन अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बना सकती ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी बना सकती ने उन्होंने ट्रीटमेंट करने तो बाद डिस्पोज ऑफ जेकर कर फिर भी एक चीज़ वो छड़ जाए जिस तरह के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का अपना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिन्ना भी पानी ट्रीट हों वापस बोटैनीकल गार्डन अस्सी एकड़ के बोटैनीकल गार्डन है तो उत्थे वापस आता है तो उस पानी के इस्तेमाल हों एक भी ड्रॉप पानी का वेस्ट वाटर का यूनिवर्सिटी बाहर और ना ही नाला लगता वो नहीं सुट सकती सो तुम कि इनिशिएटिव लेंगे हो कि वेस्ट वाटर जोड़ा है वो किधरे दूसरा फ्रैश वाटर खराब ना करे योजे कि उपराला करते हो वो एक चीज़ ये आ जाती है इस तरह ग्रीन ऑडिट के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी आ जाता है कि तुम कि करते हो फिर इस तरह थोड़े ई ऑडिट्स जोड़ा ई वेस्ट हों कि संभाल हैगी ये बारे पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने या गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रूल्स दते हुए हैं और उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंगली सारी सामभ साम संभाल करनी पैंती है ईवन थोड़े उत्थे जेकर डिस्पेंसरी हैगी है या कोई फस्ट एड सेंटर है तो उस मैडिकल वेस्ट में किमें सामभ संभाल करनी है वो बारे भी रूल है तो ये सारिया चीज़ा कट्ठिया करके तुम ग्रीन ऑडिट के पा सकते हो क्योंकि वो सारे के सारे जिस वे उन्होंने प्रॉपरली मैनेज किया जाता अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन मैनेज किया जाता तो उस वे ये सारिया दारिया ग्रीन इनिशिएटिव वाल तुर पे इदा ही एनर्जी ऑडिट है सो एनर्जी ऑडिट एक बड़ा ही कंपलैक्स है कि जिमें तो जिनी इलैक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है जिन्होंने इलैक्ट्रिसिटी डिमांड कहें तो कि बनती है पहल तो वो असैसमेंट करनी और उस तो बाद जे ती कि कोई सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हो तो वो कि डिमांड न मीट करती है सो ये ऑडिट जोड़ा है और नॉट ओनली दिस ये भी आ जाता कि नॉट ओनली द कंजम्पन ऑफ एनर्जी लेकिन एनर्जी को बचा दे कई उपराले है जिमें कि एल ई डी लाइट्स ने वो जो चेंज चेंज कर देंगे सारिया दैरिया अपन कन्वेंशनल टैक्नीकस में बहुत सारी थोड़ी एनर्जी डिमांड घट देंगे इस तरह सोलर पैनल जेकर लगाए हुए हैं तो थोद भी फायदा होंगे है हम साढ़े इतने तो नहीं है कि विंडमिल्स भी लगिया होंगे तो जिमें जोड़े भी थोड़े तो ग्रीन ऑडिट जोड़े एनर्जी के है इनिशिएटिव वो सारे के सारे इस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट के आते और दीज रिपोर्ट्स आर वेरी डिटेल्ड रिपोर्ट्स जिद के इच्छी बिछी जिन्हों कहते हैं ऑल नटीग्रिटीज दे आर टेकन नोट ऑफ 
Similarly, Clean and Green Campus Initiative. स्वच्छता अभियान के अंडर सरकार इस चीज को देखती है कि थोड़ा इंस्टीट्यूशन वो कि साफ सुथरा है बड़े प्राउड के नाल मैं शेयर करना चाहवागा कि पिछले दो साल तो यह काम शुरू होया है तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी लगातार दो साल सैकेंड बेस्ट स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया बन दी नॉट इंडिया रीजन के वो की है कि सर्टिफिकेशन हो जाती है थोड़ी वो तो होर जो उत्साह हों कि मैं जोड़ा है ना होर काम करा तो वो जो ही थोड़े तो इंस्टीट्यूशन कोई बंदा एंटर करता है सफाई वगैरह देख के तो तुम जो जो विजिटर्स ने दे में भी स्टूडेंट्स दे में भी पेरेंट्स दे में भी अदर वो सारे के सारे कुछ भी होंगे ने प्लस योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनवायरमेंट इज मच मोर ये वो गंदगी हैगी है तो हैल्थ हैजर्ड्स भी बहुत सारे है तो उन्होंने सारे तो जिस तरह तुम बचा करते पे हो मतलब तुटा बहुत व्डा रोल होगा इस तरह बियोंड द कैंपस एनवायरमेंटल प्रोग्राम एक्टिविटी तो बियोंड द कैप कैंपस है कहने जड़े के आउटरीच एक्टिविटी तुम बहर जाके एक तरह एन एस एस कैंप लगाते हो या होर इस तरह दई अवेयरनैस कैंपेन्स करते हो बच्चों की हैल्प के नाल सो वो सारी की सारी एक जी है ना थोड़े इनिशिएटिव हो जाते हैं इंस्टीट्यूशन लैवल पर सोसायटी से लिए क्योंकि तो सोसायटी में भी उजागर करते हो इस करके मैं शुरू किया कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिन्हिया ने दे आर द रोल मॉडल फॉर ऑल दीज इनिशिएटिव कोई ऐसी चंकी चीज करके जेकर पेश करते हो तो एक होता है कि भी वह कॉलेज ने यह काम किया सब तो वाइस ये बहुत फायदे ने इन्हों इस्तेमाल करो तो वह रैप्लीकेट होंगे और मल्टीप्लायर इफेक्ट भी होंगे सो ये भी दस नंबर का क्राइटीरिया तो वो देखो थले फिर ऑप्शन दिखाई हुई ने कि इंस्टीट्यूशन चार से कम करता है तो चार चीज़ा है या तीन है या दो है या कोई भी नहीं हैगी सारे तो सारे ऑप्शन तुम्हें उसे सिलेक्ट करने पैदा ने तो अकोर्डिंगली फिर वे मार्क्स का लॉट होंगे नैक्सट है इनकलूजन सिचुएटिडनैस ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेसनल एक्ट हमें बहुत ही इंपोर्टेंट आसपैक्ट है कि थोड़ा जो इंस्टीट्यूट है वो इनकलूसिव इनकलूसिव अप्रोच हों जिद के सारिया चीज़ों ध्यान च रखद हो चीज़ा कीतिया जा सकता हर तरह के बच्चे हर तरह के जेंडर टीचिंग नॉन टीचिंग सारियां ध्यान च रखद होलेज कम करता पाया है सो इस जी डिस्क्रिप्शन हैगी है वो पांच सौ वर्ड के देनी है विच परटेन्स टू डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग द इनकलूसिव एनवायरमेंट दैट इज टॉलरेंस एंड हारमोनी टूवर्ड कल्चरल रीजनल लिंगुस्टिक कम्यूनल सोशो इकनोमिक दैन सेंसिटाइजे ऑफ स्टूडेंट्स एंड एम्पलॉयज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑबलीगेशन वैल्यूज राइट ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिल तो ये पांच सौ वर्ड के बहुत सारे चीज़ा मंगिया गई ने जिड़िया के एक तरह न कंसाइज करिए वैल्यू सिस्टम बारे कि स्टूडेंट्स न वैल्यू सिस्टम बारे पढ़ाया जाता है या उन्होंने अवेयरनैस दिखी जाती है या थोड़े तो कोड ऑफ एथिक्स कोई बनया हो कोड ऑफ एथिक्स के होंगे कि स्टूडेंट्स ने की करना तो की नहीं करना जोड़ा स्टाफ है उन्हें की करना तो की कर की नहीं करना टीचर है उन्हें की करना तो की नहीं करना सो so, जेकर वो बुकलैट तो नहीं हैगी हो सकता एक कॉमन बुकलैट बन जाए सरकारी लैवल के उत्ते जो कि सर्विस रूल्स वगैरह होंगे ही है लेकिन स्टूडेंट्स लिए रिटर्न के सारिया सारिया चीज़ा कि अगर कंपाइल्ड फॉर्म च हो दैट विल बी बेनीफिशियल क्योंकि उन्होंने एग्जीक्यूट करना थोड़े लिए आसान हो जाता इस तरह जी टॉलरेंस कि भी मान लो हम गंदगी हैगी है सो दैट इज ऑलसो नॉट टॉलरेबल तो थोड़िया उत्थे कोई रिस्पोंसिबिलिटीज भी है क्योंकि कूड़ा कोई फैलान के लिए नहीं आता कूड़ा आप ही फैलाने तो स्टूडेंट्स में असी कुछ रिस्पोंसिबिलिटीज असाइन कर सकते हैं से फॉर एग्जाम्पल साढ़े यूनिवर्सिटी गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के क्लब्स है वो एक क्लब का नाम गो ग्रीन क्लब भी है सो गो ग्रीन क्लब आउट ऑफ इट्स सो मैनी एक्टिविटीज 
ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਟ ਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 500 ਵਰਡ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 10 ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਲਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਆ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੂ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਆ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਫਾਰ ਈਚ ਆਫ ਈਚ ਆਫ ਥੀਸ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਿੰਕ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੀਓਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਫॉर ਕਾਲਜਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਕੈਂਪਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਬਾਈਸਿਕਲਸ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰਡ ਵਹੀਕਲ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾਈਕ ਗੁਰਨਾਨ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਓਵਰ 500 ਏਕਰਸ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਈਸਿਕਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਕੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਬਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਜੀਓ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਦੇ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਓ ਟੈਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਡ ਰਿਕਸ਼ਾ ਉਹ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਤੁਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਬੈਟਰੀ ਆਪਰੇਟਡ ਗੋਲਡ ਕਾਰਟ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਦਾ ਇਸ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ
ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਟ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਰੈਂਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਂਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਪਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਫਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂਡੇਟ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯੂਪੀਸੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਂਪ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਨ ਫਰੈਂਡਲੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਨੇਜਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਟੈਕਟਾਈਲ ਪਾਥ ਟੈਕਟਾਈਲ ਪਾਥ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜੂਅਲੀ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਕ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਊਂਡ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਪਾਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਾਈਟਸ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਸਾਈਨੇਜਸ ਕਿ ਇਫ ਆਮ ਅ ਸਟ੍ਰੈਂਜਰ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕਾਲਜ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਈਨੇਜਸ ਫਾਰ ਵਹੀਕਲਸ ਆਲਸੋ ਯਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸਪਰਸਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅ ਅਡੈਪਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫਾਰ ਦਿ ਵਿਅੰਗਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਮਨ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕਾਸਟਲੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਟ ਬਿਕਮ ਇਟ ਬਿਕਮ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੈਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਇਨਕੁਆਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਥਿਸ ਰਿਲੇਟਸ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਈ ਰੀਡਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਰੀਡਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪੁੱਛ ਕਰਨ ਆਇਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀਜ਼ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ so this is also called a facilitation center oh facilitation center jada hega na oh ultimately jade baro aande ne unna layi help karta so is to baad eh te main tonu already dass chukya international function is to baad jada hega ek institute di ek khasiyat ki hagi hai koi khas aisi cheez jadi ke bilkul unique hagi hai of course eh panjan de vich te nahi ditta hoya lekin i think every college should be ready with this ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਨਿਕ ਇਨ ਇਟਸ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰਨਾਨਕ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਗਜ
ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਡੀਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਡੂ ਦਿਸ ਦੈਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਡ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ਾਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਯੂਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਔਰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਨਾ ਥਿਕ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਹੈ ਕਰਿਆ ਸੋ ਥੋੜੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਫਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰਲੇ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਏਰੀਅਲ ਸ਼ਾਰਟਸ ਔਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਤੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਥਿਕ ਟ੍ਰੀ ਕਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੌਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਫਲਾਰ ਬੈਡਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਲਾਰਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਸੇਵ ਦਾ ਪਲੈਨਟ ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸਿਕਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਸਿਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਰ ਯੁਕਤ ਕੈਂਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰ ਮੁਕਤ ਕੈਂਪਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਅਰਸ ਲੱਗੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਲਾਊਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੂ ਵੀਲਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੌਟਸ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਦਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਈ ਕਾਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕ ਸਾਈਕ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਟੋਮੋ ਦਿਸ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਸ देयर ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਾਰਜੇਬਲ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਐਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਕਸੀ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਯੂ ਕੈਨ ਆਪਰੇਟ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈ ਕਾਰਡਸ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ ਗੋਲਫ ਕਾਰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇਹ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਕਲੱਬਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਵਰ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਰਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਰਜੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੋਨਿਟਰਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦੋਸ ਰਿਪੋਰਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਐਂਡ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਥੈਂਕ ਯੂ thank you sir uh, thank you for this wonderful presentation about the uh, criteria of the nap hope uh, all doubts have been cleared there were some queries uh, one or two regarding geo tagging and uh, dr shar goel was in the group so he has uh, explained uh, to the participants briefly about the what geo tagging is okay, so, okay. Uh, uh, thank, thank you very you. much sir uh, thank you for being a part of this online session we will be meeting you on uh, offline during the workshop day yes all of you are most welcome and we are preparing for your uh, visit over here thank uh, you sir je kisi da koi sawal nahi hai ga i would like to uh, leave the meeting because i am having another meeting sure, sure sir thank you very much thank you thank, thank you. you thank you all thank you uh dear participants we now we are moving uh, towards the next uh, criteria uh this will be criteria plus the documentation part this part will be handled by uh, dr vishal goel and dr sahab need no in- introduction he is a professor in the department of computer science punjab university gujarat more than uh, 20 plus years of experience in teaching and research handling various government funded research projects very actively participating in uh, research and teaching activities he is also deputy director of iqsc cell of punjab university patiala i will not take much of the time at we are running out of the time because uh, he need, uh, sir needs at least one one and a half hour for his presentation thank you sir thank you very much for being here i welcome uh, you with my whole heart uh, you can proceed sir thank you Are you, I am uh, audible to all of you. Dr. Shal, uh, am I audible to you? Yeah, yeah. You Please. are audible. Okay. So, am I audible? Yes, you are, sir. Clearly, and your presentation is visible to all. Okay, okay. So, uh, I think we should start. Uh... Yes, sir. Please. Yes. so um uh, i have been given an assignment for explaining you all about uh, uh, criteria so no, we have requested you to we have requested you to give the present not is not an assignment we just requested you to kindly uh, share your thoughts with our audience pardon no uh, we have requested you to be uh, to share your thoughts this is not an assignment it's just a request that we have made <laughs> i know i know. Uh, i know i know i know i agree with you thank you very much Yes, no uh, so uh, so i will be talking about criteria 6 as i was uh, listening to professor lutra even i learned a lot from him it was wonderful uh, you know presentation and uh, uh, gained a knowledge so uh, now we will be discussing about criteria 6 i think all are uh, comfortable if i am speaking in english and punjabi and mix of all or should i go only for punjabi okay so um uh, so we are starting with the institutional vision and leadership as on the screen you are able to see 
that uh, we have 10 points, 10 marks over here for this. And in this, uh, the, the, the good part of this six criteria is that most of the uh, metrics are qualitative metrics over here. So I think you all are aware about the difference between the quantitative and the qualitative metrics. In qualitative metrics, the peer team will be coming over here and evaluating the things and giving you the marks. But when you are talking about the quantitative metrics, uh, you your evaluation will be by the third party uh, as a DVV process, and you will be assigned marks uh, prior to the team visiting your campus. So here you can see the first question, first metric, the governance and leadership is in accordance with the vision and mission of the institution. Uh, so here it is clear that your institution must have a clear vision and mission statement. And those vision and mission statements must be displayed at prominent places uh, in your institution. Now, whatever has been mentioned in the vision and the mission statement of the institution, that is executed in the form of good governance and the leadership. So it is again, you are mentioning over here, uh, you are explaining this answer only within 500 words. So I always guide all that uh, whenever you have to write the 500 marks in your SSR, do not write it blindly. So you go to the NAC website, all the SSRs are available on the NAC website, the institutes that has already been accredited. Go for the institutions that has got A plus, A plus plus grades, and just copy all those you find, suppose you are able to find 50 such institutions, just copy all the paragraphs in one word file, and then just according to your institution, modify it, uh, in 500 words and accordingly generate the proofs corresponding to that, uh, whatever you have to provide it. So decentralization, we all know what we mean by decentralization, that in our university, if we talk about, we have the vice chancellor, after vice chancellor, we have the university administration in which Dean Academic Affairs is there, who is uh, taking the lead in taking the decisions related to the uh, academics. Then we have the DPM, that is Director Planning and Monitoring, who is taking care of the projects, resource planning, mobilization, resource mobilization and all. Then we have the Dean Research, looking after all the research activities. So in this way, this is the decentralization and participation in the institutional governance. So this is how you can just gain. So this is very gaining you know, point uh, where you can gain marks because the team will be coming over here. And this is how you can just and here I just, because uh, I have visited 10 institutions uh, for NAC visits. So how people uh, judge about the marks to be given to the institution for this. When the team has come over here, how much chaos you have created over here, right? How much uh, 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 decentralization they have observed over there? How much hierarchy they have seen over there? How much, uh, you know, uh, we can say that decency has been maintained in the execution of the things. So it is, if it is all planned, it always reflects the decentralization and the participation. So that you need to take care of that. Fine. Then is the strategy development and deployment. Again, it is of 10 marks divided into two metrics. First 6.2.1, it is a qualitative metrics and uh, 6.2.2 is a quantitative matrix. So 6.2.1 is a qualitative matrix uh, that is of six marks. The functioning of institutional bodies is effective and efficient as visible from policies. So what do you mean by that? If I say that, okay, uh, we have a dean research in our institution. I'll say, okay, fine. You just give me the research policy, whatever you have in your institution. Peer team will be looking at your research policy. So how efficient that research policy is. They can ask for other policies also, like related to the student policies, related to the welfare schemes. Right, second, we can say administrative setup. So administrative, how is the administrative setup over there? Like they can visit your registration, uh, registrar's office, 
they can go to the bursar office they can go other visit other places uh, that is related to administration right even clerical staff they can just talk about so they can just uh, do the judgment accordingly appointment and service rules so we have visited many universities and colleges we have seen that the appointment is not proper why because in private colleges but uh, in government colleges there is no issue on that but if you talk about the private colleges what they do is they appoint the people by themselves without uh, discussing with the uh, affiliating university or any external staff is not there when the appointment letter is being issued so they are not in the proper wording right a proper joining is not being done so these are some of the things that you need to have the proper maintenance of their you know uh, documentation service rules like in our universities we have the university calendar so uh, i think in government colleges most of you are governed by the punjab government so you will be having the service rules but keep the service rule copy with you whenever the uh, team is visiting so they they may ask for the service rules uh, that are applied to your institution what are the procedures that are applied deployment of institutional strategic perspective deployment plan and all so development plan and also these are all you know 500 words that you will be talking about again i'll say that just uh, just look at whatever ha have been submitted by the institutions that have already been awarded a a plus plus or a plus grade so there you can just uh, get an idea on that next 6.2.2 is uh, that is e governance right e governance uh, means like uh, automation how much automation is there like is there administration uh, is your administrative block automated is your finance and accounts department automated is your student uh, admission and support system automated is your examination system automated so if you say that you are an affiliated institution right and your university uh, do have all the online system for the examination online system for the uh, student admission and support so you can just put the screenshots over there then finance and accounts uh, you can just talk about uh, you are using some software for managing the finance and the accounts administration how administration uh, is uh, automated so this is how you can just give but this is a quantitative this is not qualitative it will be evaluated by the uh, third party to dbv process then 6.3.1 institution again it is a qualitative institution has effective welfare measures and performance appraisal system i think in no, in government colleges there will not be an issue because they have a uh, they are governed by the punjab government rules and they have the predefined rules for the appraisal system for teaching and not teaching but you keep a copy with you uh, and uh, self appraisal how it is uh, you you people are being appointed you people are being um, Uh, promoted and what are the welfare schemes welfare schemes with medical medical leave for the women uh, 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 that uh, another type of leaves are there loan system is there uh, accidental policy is there so these are all welfare schemes and if you all have you need to have that copy with you so that whenever the peer team is asking you you can just show them all right next is percentage of teachers provided with financial supports to attend so this is quantitative see uh, uh, most of the colleges even i'll say that universities are uh, lagging behind it because these days even ugc is not providing any funds even um, government colleges uh, are not being provided with these funds so uh, uh, you may lose marks over here percent how many teachers are being provided with the financial support to attend conferences or workshops and towards membership fee sometimes it happens that you may have some uh, college corpus right from where you people have been given money or that so that that you need to fill in the excel sheets so i will be coming to the excel sheet what you have to fill over there right so then next is financial management and resource mobilization it is 6.4.1 uh, it is a qualitative so uh, how how the peer team will be evaluating whatever you have written over here they can just look at all your account books i am saying each and every kind of account book they can ask for audit report your salary statements your uh, any kind of register you are maintaining uh, over there so 
they they will be emphasizing that show us how you are doing the internal how internal audits are being done in your organization how external audits are done for your uh, financial audits uh, internal and out, external you need to have each and every kind of uh, documentation with you whatever money you are getting uh, it is uh, how it is being audited, audited internal or exit external so uh, so they will be giving you marks if you are showing properly that this is how we are auditing internally and this is how the externally it is being done so keep documentation with you so you can get full marks out of it that's not an issue for it then iqac how what is the role and how much role is being played by the iqac that is more important so here uh, no doubt you people will be doing a lot of works uh, there but most of the colleges are you know uh, lagging behind and they will they are not they are not able to get the marks over here why because uh, thing is uh, whenever we have to fill uh, this ssr we are very late right and whatever we can fill we are we are filling into it but we know that iqac has played very less role other than just compiling the ssr collecting the data but it is beyond its responsibility is beyond that you you can say that uh, it is it is having super powers iqac is having super powers yeah anything to speak anything to speak someone has made mic on Excuse me. Someone has made the mic on. Any question to ask? I'll go. Both much in you. Lekin. Doctor, I'm going to some disturbance. Kindly, please mute yourself. Sorry, sir. Uh, I request participants to kindly mute yourself. I have already muted you. But please, if you have any query, then only unmute yourself. It it may create a disturbance in the uh, lecture. Uh, please, sir, sorry for the uh, disturbance. Please continue. No issues. So here I, I I was saying that IQAC is all in all in your university or college, where whenever um, the academic calendar is being uh, is being set, so how the academic calendar is being executed first, then if any conference is happening. then how the con how how you uh, you you are uh, judging that this is a quality conference if so say that it is an international conference are the international people coming over there or not so then if the um, about the learning process uh, slow learner advanced learners how the departments are managing those right so everything each and everything that is related to your quality in the institution that is related to this point so you have to prove yourself in your ppt because the iqac has to present a presentation over there what what they people do uh, in the institution so for that you have to prove yourself showing each and everything sometimes we are not doing but indirectly we are doing we have to present in our presentation then um, this is also important uh regular meeting of so if the if the quality iqac is conducting regular meetings for uh, whatever the feedback so i think most of your institutions must have started collecting the feedback from uh, students from the teachers from the uh, alumni and from the employees so whatever the feedback they have given you are collecting it analyzing it and then whatever feedback they have given you are using it for the improvement are you doing it or not this is first point if you are saying that we are doing then they can ask you provide the uh, forms for that proceedings for that because it is a quantitative matrix collaborative quality initiatives with other institutions like if you can just do any um, collaborative activity with punjabi university with gunanak university with punjab university with open university right or we can see in any industry so these are all we can say that uh, uh, collaborative quality initiatives we can say right then participation in nirf 
so whosoever are participating in nsf they can just stop tell yes any other quality audit or accreditation by the state national international agencies like nac nba iso certification so whichever points you are following all of the above any three any two any one or none of the above so you can just find out all these so this is all about the six criteria i will just take five minutes uh, for taking up your queries related to six then i'll be moving to the documentation part so one by one you can just uh, ask your queries if you have related to this yep anybody uh, having any query related to this criteria 6 please let me know So then, uh, Doctor Ritoj, if there are no queries, let's move on further. Yeah, sir. I think we. Uh, I have. I was checking. There was uh, no query in the chat box. Uh, we can move ahead. Okay. Okay. That's wonderful. So um, now I am again sharing my screen. Fine. So this was. I was just explaining to the uh, directly from the authorized PDF, so that you are able to understand that. basically how you have to read these documents now again i will be using the uh, uh, document that has been provided by the nac for uh, this is standard operating procedure for dvv process for affiliating colleges right so uh, since the beginning of the workshop most of you have been explained uh, about you know uh what are the metrics qualitative quantitative right but here uh, whenever you have to secure the marks you need to provide the documentation if you are not providing the documentation you will not get marks even though you are very very strong in that metric but if you are not providing the proof you will not get single mark for that right so this is the tedious task first is the data collection no doubt but in colleges it is less tedious task but in universities it is very tedious but even in colleges it is very difficult to collect the data and collecting the documentation is the biggest hurdle and 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 presenting in a proper way that is the beauty of your work and if you can do this in a proper way so you can secure the marks so let's start with the uh, uh, very fastly and moving first is extended profile i think you all are aware about we have to fill a uh, fourth kind of information first is iiqa in the beginning then you will be filling the extended profile then the template right having so many of excel sheets and then in the last department uh, profiles right so let's start with extended profile in which 1.1 is number of students year wise in the last 5 years so uh, provide appropriate document duly certified by the competent authority who is the competent authority in your case principal of your college right so you just get it verified from the principal of the college and uh, what is the appropriate year wise list of the students approved by the affiliating university so now try to do not go for the shortcut methods and the less documentation provide whatever you can provide whatever you can uh, you can provide means like they have uh, told you year wise list of students approved by the affiliating university so uh, whatever has been admitted and has been stamped by the university you provide the authenticated proof that in this program these much of students has been admitted so these are the specific instructions to be taken care include the total number of students on rolls 
across all the programs first second third year etc for each program i think you all are clear about program and the course program means mba mca ba bed bsc courses means that subjects whatever we are teaching to the students for all the assessment period years assessment because we are talking about last 5 years so this is assessment period years consider only the students on the roles during the odd semesters right if the program is of semester scheme otherwise you know overlapping will be there so if a program is of semester scheme do not add semester of uh, do not add students of both odd and even semesters so this is how you will be reading the sop and this is very self explanatory according to that you start preparing your documentation that is more important right keep the never think of reading through your laptops only or your systems only whenever you are preparing your ssr you must have the hard copy with you so that you are uh, comfortable you can carry it anywhere a very handy how many uh, number of uh, full time teachers are there in your institution it is very confusing for most of the colleges and especially for the government uh, colleges because they have so many of guest faculties so here you can just uh, look at the definition of a full time teacher a full time teacher is one who is employed for at least 90% of the normal or statutory number of hours of work during the year fine this is they are not mentioning over here uh, that 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 it is a regular kind of uh, you know appointment but they are talking about the hours spent by that teacher in the institution and part time means the guest faculty is coming and going they will not be considered so inclusion inclusion of part time or visiting faculty not taking at least 90% of the known so they they are not to be considered as full time so if they are going for that they are considered to be the full time teachers then expenditure excluding salary component year wise so your accounts department will be able to give this and try to give uh, try to provide proper documented statements audited statement of income and expenditure to be certified by the principal and chartered accountant in case of privately fund, uh, privately funded institutions and uh, if in the case of government so you have the you know uh, auditor government auditor so here you can just read out claims without audited income expenditure statement not to be considered so if you are not providing the documentary proof you will not be given single mark so i think you are clear about extended profiles now now we are moving towards the metric wise standard operating procedures first is number of add on courses so i will not be going into detail what is add on course because it has been explained i will be just talking about what are the documents that are needed right and how you will be reading this document so details of each program like name of the program its duration list of the students enrolled with signature of students so you need to provide the scanned copy of the attendance of the students right and then curriculum whatever the curriculum what are the syllabus of that program assessment pro procedure how you have evaluated those students right written test is there viva was is there written and viva was is there whatever the procedure you have followed and uh, right then summary report of each program year wise along with their outcome year wise list of students enrolled in the same programs attendance sheets whatever certificate you have given to the students that report, uh, that model certificate has to be provided right model certificate issued to the student to be uploaded so so uh, so here see if you can see in the second column they have see told that the 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 courses that the programs that are of minimum 30 durations will be considered and if they will be of less duration they will not be considered then dvv may ask for certificate of randomly selected students now they are saying the randomly selected students and the attendance but my suggestion will be when you are collecting the data you keep 
each and every certificate along with that during the collection of the data so that when if they are asking you any kind of certificate at very short time during the dbv process you need not to ask anyone but you just find out and give to them because when the dbv process is started you will be in hurry and you will not be able to manage the things you collect all the certificates of all the students in one go with you and attendance copies also with you so do not wait that whatever they will ask we will give so i will rather say that provide everything to them in advance so that they do they must not have any uh, query to you right so here you can see avoid programs conducted so here you can just uh, look at this sometimes we have the certificate courses that are uh, being run by the university and admissions are uh, being done through the common admission process so they are regular university curriculum but we are providing it as add on course right and this certificate will not be issued by the university through your examination or something right so this is kind of you can say this is a kind of workshop and the department will be issuing the certificates so those will be considered as ah uh, pardon sir ka haan ji wal boliye ma'am please sir kindly repeat karoge kis cheez ko ma'am kehna point ma'am सर जो रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स की बात कर रहे हो अभी वाला पॉइंट सर वो बीच में रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स का मैम ये है कि अगर मान लो कोई एक यूनिवर्सिटी है उसका अपना एक रेगुलर सर्टिफिकेट कोर्स चलता है जिसकी जिसका सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के थ्रू अवार्ड किया जाता है ठीक है सो देट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एड ऑन और सर्टिफिकेट और वैल्यू एडेड कोर्स इसको आप अदर वे अराउंड ये मान के चल सकते हैं कि एक हमने वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जो कि वैल्यू एडेड कोर्स का काम कर रही है और उसकी ड्यूरेशन थर्टी आवर्स एंड मोर है और उसका सर्टिफिकेट जो है वो डिपार्टमेंट अपने लेवल पे दे रहा है राइट right? या आप कॉलेज ने अपने लेवल पे दे दिया इट इज नॉट एफिलेटेड विद यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी से आपको एफिलेशन लेनी पड़ती है पेपर यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है फिर आपको सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी इशू करती है वो वाले इसमें नहीं आए हाँ जी मैम थैंक्स सर ओके नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सर्टिफिकेट एड ऑन आर वैल्यूएटेड प्रोग्राम्स अब इन्होंने क्या है कि यहाँ पे वो परसेंटेज चेक कर रहे हैं कि आपके यहाँ पे मान लो हजार बच्चा है तो यहाँ हम चलो एक प्रोग्राम की बात कर लेते हैं एमसीए में मैं कहता हूँ कि एमसीए में मेरे पास चार बच्चा है आपने कोई एड ऑन कोर्स बच्चों को ऑफर किया उनमें से कितने बच्चों ने उसको ऑप्ट किया तो वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तीन बच्चों ने कैलकुलेट किया तो हाउ परसेंटेज विल बी कैलकुलेट थ्री डिवाइडेड बाय फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है सो so, इस तरह से वो परसेंटेज कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सेम तरह का ही सारा डाटा जो है वो मांग रहे हैं कि ईयर वाइज लिस्ट देनी है आपको बच्चों की अटेंडेंस शीट की कॉपी देनी है जहाँ पे आप अटेंडेंस लगवाते थे मॉडल सर्टिफिकेट जो बच्चों को दिया मॉडल सर्टिफिकेट की कॉपी दे दी सो so, डी में वो कोई भी सर्टिफिकेट रैंडमली मांग सकते हैं अगेन मैं वही आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी डेटा कलेक्शन कर रहे हैं तो डेटा जो यहाँ पे डी उस टाइम पे मांग सकता है वो आपके पास इन एडवांस ही इकट्ठा करके रखो रादर दैन कि आप वेट करो कि डी जब मांगेगी तो हम डिपार्टमेंट से मांग के वो डाटा देंगे नो सो so, जो बच्चे फील्ड के लिए जाते हैं है ना प्रोजेक्ट करते हैं आ, इंटर्नशिप uh, करते हैं उनकी सबकी ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है आई थिंक पंजाब यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ने बताया था आपको तो इसमें आपने क्या क्या प्रोवाइड करना है स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रोजेक्ट किया राइट कहाँ पे प्रोजेक्ट करके आए किस uh, अब ये देखिए कि ये वाली जो चीजें हैं ना इन्होंने ये वाली चीजें आपको एक्सेल शीट में नहीं मांगी हुई उन्होंने जो टेम्पलेट दिया हुआ है तो आप इसको डेटा को कंपाइल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपसे मांगे हैं उसकी एक अलग से एक्सेल शीट बना के अपलोड कर दो क्या उसमें डालोगे कि स्टूडेंट का नाम क्या है 
उसने कौन सा प्रोजेक्ट किया उसका टाइटल डाल दो उस कौन से प्रोग्राम में वो बच्चा एनरोल्ड था ठीक है किस ईयर में उसने प्रोजेक्ट किया ठीक है उसने कहाँ पे प्रोजेक्ट करके आया वो और उसके साथ ही उसका लिंक दे दो कि इसकी ये सर्टिफिकेट का लिंक ये है उसके रिपोर्ट की लिंक ये है जो भी उन्होंने मांगा हुआ है उसके उसी एक्सेल शीट में डाल के सब कुछ उनको प्रोवाइड कर तो ये सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगी अगर आप प्रोवाइड करोगे तभी आपको नंबर मिलेंगे नहीं तो नहीं ये देखो लिखा हुआ इन्होंने मियर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड विदाउट रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ट्रेनिंग इंटर्नशिप ड्यूरिंग द जॉब एनरोलमेंट विल नॉट बी कंसिडर मतलब क्या ये कि जब मतलब बच्चे के जॉब लग जाती है उसके बाद उनको ट्रेनिंग इंटर्नशिप होती है ना उसको नहीं मानना उन्होंने आपके इंटर्नशिप जो आपके करिकुलम में इंटर्नशिप होती हैं फील्ड वर्क होते हैं उनको वो मान रहे हैं और इसमें सबसे ब्यूटी और आपके लिए इजी काम क्या है कि देखिए सिर्फ लास्ट कंप्लीटेड एकेडमिक ईयर जो है ना उसी का डाटा आपने प्रोवाइड करना है पिछले पाँच साल का नहीं डाटा देना क्योंकि पाँच साल का फील्ड रिपोर्ट्स को इकट्ठा करना बच्चों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है सो so, अगर एक स्टूडेंट मल्टीपल फील्ड वर्क में इन्वॉल्व है तो एक ही बार लिखोगे आप बार बार नहीं लिखोगे ठीक है सो so, ये मांग सकते हैं लेकिन आप पहले ही प्रोवाइड करो आप उनको ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट हाँ आप लोग स्टूडेंट से टीचर से एम्प्लॉयर से एलमनाई से फीडबैक लेते हैं लेते हैं कि नहीं लेते हैं अगर लेते हैं तो उसको एनालाइज करते होंगे एनालाइज करते हैं तो उसके बाद फिर प्रिंसिपल को रिपोर्ट करते होंगे कि ये ये रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या आपको कमियां दिखी जिसको आपने इम्प्रूवमेंट किया तो उसके लिए आप एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते होंगे सो so, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट्री बुक को प्रोवाइड कर लिया ये देखो ओनली फिल्ड इन फीडबैक फॉर्म टू बी कंसीडर तो जो फीडबैक फॉर्म आपने फिल करवाए हैं उनकी कॉपीज वो मांगेंगे आपसे कुछ स्टूडेंट्स की मांग लेंगे फीडबैक की रिपोर्ट है जो वो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट के ऊपर होस्ट होनी चाहिए ठीक है जो रिपोर्ट को एनालिसिस करके ग्राफ को रूप बना के डाल दो एक्शन टेकन रिपोर्ट डाल दो है ना सो so, ये सारा कुछ हुआ कि सो ये देखो क्या लिखा हुआ है फीडबैक रिपोर्ट्स रिफ्लेक्टेड इन अदर वेबसाइट वो नहीं मानी जाएंगी अगर आप एक अलग से बना दो ना फीडबैक गवर्नमेंट कॉलेज डॉट कॉम वो नहीं मानेंगे आपके कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी पे होस्टेड होना चाहिए सब कुछ एनरोलमेंट परसेंटेज सो ये आपको बता दिया गया होगा कि डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द सेंक्शन ऑफ इनटेक जो आपको एक लेटर इशू होती है कि आपको uh, कितनी सीटें सेंक्शन uh, की गई हैं तो उसकी कॉपी आपने लगानी है इसमें एक बड़ी मेन बात है हमारे पंजाब में ये हमें बहुत इशू आ रहा है एटलीस्ट मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बहुत आ रहा है कि हमारी सारी डॉक्यूमेंटेशन पंजाबी में है तो हमें सब ट्रांसलेशन करके देना पड़ रहा है क्योंकि नैक कहती है कि या तो आपको आ, हिंदी में देना पड़ेगा डॉक्यूमेंट या फिर इंग्लिश में देना पड़ेगा तो दोनों केस में ही चाहे आप हिंदी में ट्रांसलेशन करके दो चाहे आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके दो लेकिन आपको ट्रांसलेशन करके देना पड़ेगा अगर आप पंजाबी में दोगे तो वो आपको फिर वापस कहेंगे कि इसको ट्रांसलेशन करके दो या फिर जीरो मार्क्स देंगे इसलिए पहले ही ध्यान से आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है और अभी भी मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर आप लोग अपने गवर्नमेंट में कुछ भी करते हैं तो आप ड्यूअल नोटिस निकालने शुरू कर दो इंग्लिश और पंजाबी दोनों में सो so, फिर जितनी आपकी एडमिशन हुई है उसकी अप्रूव्ड लिस्ट जो है आपने प्रोवाइड करनी है अप्रूव्ड एडमिशन लिस्ट ईयर वाइज प्रोग्राम वाइज फिर परसेंटेज ऑफ सीट्स जो आपके पास ये रिजर्व कैटेगरीज की सीट है वो कैसे फिल हुई है इसमें आपने सुपर नरी जो सीट्स हैं उनको एड नहीं ऐड करना है तो उसकी आपने प्रोवाइड करनी है कि अपने पास पहले तो आपने ये बताना है कि आपके पास सीट्स कितनी है ठीक है उसकी आपको रूल की कॉपी देनी पड़ेगी लाइक like, एस सी के लिए टू परसेंट वन परसेंट थ्री परसेंट वॉट एवर यूज आते हैं ये देखिए उन्होंने लिखा इंक्लूड ओनली दोज रिजर्व कैटेगरीज एज स्पेसिफाइड बाय द स्टेट और गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर एडमिशन इन इंग्लिश ओनली दोज सीट्स फील्ड अगेन द रिजर्व कोटा शुड बी काउंटेड वॉट द पॉइंट ओवर हेयर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द रिजर्व कैटेगरीज हु आर एडमिटेड अगेंस्ट जनरल मेरिट कैटेगरी शुड बी एक्सक्लूडेड यू कैन जस्ट लुक एट इट एक्सक्लूड एडमिशन टू दुपर नोमेरी सीट्स देन 
परसेंटेज ऑफ फुल टाइम टीचर्स अगेंस्ट सेंक्शन तो सेंक्शन शीट की पोस्ट की आपके पास कॉपी होती है बजट की कॉपी होती है लेकिन वो पंजाबी में होगी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको देनी पड़ेगी की बात करते हैं ना तो हमेशा एच ओ डी प्रिंसिपल ये शोर मचाते हैं कि वी आर नॉट ऑथराइज टू पुट अ स्टैम्प ऑन इट तो इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है दिस इज नॉट अ वेरी लीगल डॉक्यूमेंट सो प्रिंसिपल उसको साइन करके स्टैम्प करके दे सकते हैं इधर जिसने जिससे भी आपने ट्रांसलेशन करवाई है उसके साइन करवा लीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साइन करवा लीजिए और प्रिंसिपल साइन सो इट इज नॉट वेरी मच लीगल डॉक्यूमेंट कि आपके ऊपर कोई ऐसी बात आएगी सो so, सिंपली वो एक ट्रांसलेशन वर्शन आपने उसका देना है और उसमें कोई लीगैलिटीज नहीं आ सकती आएंगी राइट सो इसमें आप देख रहे हैं कि क्या कह रहे हैं वो मियर अपॉइंटमेंट लेटर्स प्रोवाइडेड इन या सो जस्ट यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस प्रोवाइडेड इन द रीजनल लैंग्वेज कैन नॉट बी कंसिडर अवॉइड सो जो पार्ट टाइम वाले और विजिटिंग फैकल्टी हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर देना वो हम पहले ही बात करते हैं कितने ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि हम कभी रिकॉर्ड रखते ही नहीं है अच्छा ये सॉरी ये तो आपके टीचर्स के रिकॉर्ड ही है कि लिस्ट ऑफ फैकल्टीज कितने टीचर्स का आपका नेट है सेट है सेट है सो यू कैन जस्ट प्रोवाइड और इसमें एक चीज का आप ध्यान कर सकते हैं कि मतलब मेरा ये अगेन वही व्यू पॉइंट है कि टीचर्स की पहले ही जो भी आप डिग्री क्लेम कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट पहले ही आप लगा के भेजिएगा ठीक है क्योंकि वो डी के टाइम पे अगर मांगते भी हैं स्कोज आपसे वो फिर आपसे टीचर से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है अब तो एस से पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट ले लोगे बहुत हैप्पीली से भी दे देंगे चाहे वो हंस के दें चाहे रोके दें लेकिन देना पड़ेगा पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डूरिंग लास्ट फाइव ईयर्स यहाँ पे कई लोगों को ना एक बड़ी क्वेश्चन मार्क आता है कि जो रिपीयर कैंडिडेट है उनका क्या करें सो so, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उसको हम पास कर, कर, कर सकते हैं जो पूरी तरह फेल हो चुके हैं उनका वक्रे बात है लेकिन जो रिपीयर uh, कैंडिडेट्स हैं उनको पास कंसीडर करके इसमें ले सकते हैं नंबर ऑफ वर्कशॉप सेमिनार्स आईपीआर के रिलेटेड आपने कितना काम किया भाई वैसे मैं देखा हूँ कि बहुत कम कॉलेजेस uh, करते हैं लेकिन आजकल नैक के कारण कुछ करने लगे हैं तो uh, वही सेम है इसमें तो डिटेल्ड रिपोर्ट देनी है जियो टैक्स फोटोग्राफ्स देनी है फिर सोर्स पर्सन कौन से बुलाए थे उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स देने ठीक है तो इसमें इन्होंने स्पेशली लिखा हुआ है कि ओनली एक्टिविटीज विद बियरिंग विद रिसर्च सो मेन इसमें क्या होता है अगर आपने ऑर्गेनाइज करना ही है तो उसके टाइटल में रिसर्च में आई पी आर ऑन्टरप्रनरशिप स्किल एंड डेवलपमेंट ये सब कुछ इंक्लूड कर दो सो इन इसमें देखो कि जो वन पॉइंट टू पॉइंट वन में क्लेम कर सक कर चुके हो वो इसमें क्लेम नहीं कर सकते आप ठीक है उसके बाद आते हैं कि नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिश जो है वो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपका इसमें क्या होता है कि uh, मुझे कॉलेजेस का इसके बारे में इतना एक्सपीरियंस नहीं है यू कैन जस्ट डिग इन आउट अबाउट इट कि जो यूनिवर्सिटीज का होता है उसमें तो स्कोपस uh, और एस का लिस्ट जो है वो थर्ड पार्टी इन्होंने रखा हुआ है वो निकाल के देती है और हमने जस्ट उसको येस yes करना होता है पर यहाँ मुझे इन्होंने बताया था किसने कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपने खुद ही डिटेल्स भरनी होती हैं और प्रूफ देने होते हैं सो so, इसलिए अगर यू अप्रूव्ड है तो उसको आप यू की अप्रूव्ड की लिस्ट में जो उसकी एंट्री थी उसकी भी डिटेल आपने साथ में स्कैन कॉपी साथ में देनी है ताकि आपको नंबर मिल सके चाहे वो निकल भी है तब भी डालो वो इनको देखने तो उन्होंने निकालना है मार्क्स देने हैं कि नहीं देने बुक्स की इसी तरह आप डिटेल प्रोवाइड करोगे आई एस नंबर होना चाहिए नंबर ऑफ बुक्स एंड चैप्टर्स वो सारी डिटेल्स आप प्रोवाइड करोगे फिर एन एस एस एन सी जियो टैग फोटोग्राफ्स आपको बतानी देनी पड़ेगी उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट देनी पड़ेगी राइट right? अगर आप कोई मीडिया रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं तो आप मीडिया रिपोर्ट्स की कॉपी भी दे सकते हैं इवेंट्स कंडक्टेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर ओन स्टूडेंट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड अंडर आउटरीच सो एनी डाउट नाउ यू कैन हैव अ ब्रेक फॉर वन टू मिनट्स ओके सो द नंबर ऑफ एम यूज कलेबरेशन लिंकेजेस तो अगेन हेयर जो भी आपने एम ओ यूज किए हैं कलेबरेशन किए हैं उन एम ओ यूज की कॉपी आपको देनी पड़ेगी अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो उसको ट्रांसलेट करके हिंदी या इंग्लिश में देना पड़ेगा जो भी उस एम ओ यू जो आपने एम ओ यू किया था उसके साथ कौन सी एक्टिविटीज किए हैं आपने उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी 
ई कॉपी ऑफ लेटर्स फ्रॉम जयमुन में भी जरूरत नहीं सो उस उस असेसमेंट पीरियड का वैल्यूड एम होना चाहिए यानी कि वो एक्सपायर हो चुका है या पहले का एम हो तो कौन सी एक्टिविटीज हैं उसकी प्रॉपर रिपोर्ट और जियो टाइप फोटोग्राफ्स और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे आप राइट उसके बाद देन कलेबरेशन विद द सिस्टम इंस्टीट्यूशन कई बार हमारे बहुत सारे आप अपने कॉलेजेस स्टार्ट किए होते हैं सेम ट्रस्ट में तो उनके साथ एमओ यूज कंसिडर नहीं होंगे सर्टिफिकेट इशूज बाय द एक्सटर्नल एजेंसीज टू द स्टूडेंट एक्सचेंज इंटर्नशिप ये भी कलेबरेशन का पार्ट नहीं आते देन परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ये आपका जो है अगेन फाइनेंस ऑफिसर या बर्सर वगैरह आपसे इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हैं टीचर्स के आपको इनके बारे में नहीं पता होता परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सैलरी ना ये सारा आपका कवर हो जाएगा सो स्टूडेंट कंप्यूटर रेशो सो uh, so, कितने कंप्यूटर्स आपके एकेडमिक पर्पसेस के लिए हैं यहाँ पर जाएगा और यहाँ पे गुड थिंग इज कि डेटा फॉर द लेटेस्ट कम्पलीटेड अकेडमिक के लिए कई आपने लिखा है और इस पर बिल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे जो तो भी आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास सौ कंप्यूटर है तो सौ कंप्यूटर्स के बिल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे और स्टॉक रजिस्टर में उनकी एंट्रीज को हाईलाइट करके स्कैन करके आपको देना पड़ेगा सो कंप्यूटर्स परचेज आफ्टर द लेटेस्ट अकेडमिक ईयर विल नॉट बी कंसिडर फिर ऑडिटेड स्टेटमेंट्स मेंटेनेंस वगैरह के लिए ये आपके बर्सर वगैरह होते हैं वो आपको देंगे सारी इंफॉर्मेशन ये टीचर्स का काम नहीं है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको बेनिफिट हुआ है स्कॉलरशिप की तरह स्कॉलरशिप वगैरह के लिए चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी है चाहे नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है लेकिन उसके आपको सारे प्रूफ देने पड़ेंगे साथ में जो सेंक्शन लेटर गवर्नमेंट ने कहा कि इनको दस बंदों को हम स्कॉलरशिप से जो है सेंक्शन करते हैं तो उसकी कॉपी साथ में लगेगी अगर वो पंजाबी में है तो हिंदी में उसमें ट्रांसलेट करते हैं देन कैपेसिटी बिल्डिंग और क्या आपके कुछ हो गया लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल्स में तो इसमें वेबलिंक टू द पर्टिकुलर टू टाइम अगर आपके वेब लिंक प्रोवाइड कीजिए आपके वेबसाइट के डाल के फिर कॉपी ऑफ दर्सनल रिपोर्ट ऑफ ठीक है फिर कंसीडर ऑल द स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड फॉर द स्कीम बीबीबी कैन सी सो ये सारी प्रोवाइड्स आपको मिलेगी इंफॉर्मेशन उसके बाद आया था कि आपके कंपिटिटिव आप अगर कोई तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि मोस्टली आजकल टीचर कॉलेजेस जो इनिशिएटिव ले रहे हैं यूजीसी की प्रेपरेशन करवाते हैं आई की तैयारी करवाते हैं आई की तैयारी करवाते हैं तो उससे कितने बच्चों को फायदा हुआ ठीक है सो उसकी पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी कैसे कॉपी ऑफ द सर्कुलर ब्रॉशर रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा रिसोर्स पर्सन की डिटेल्स ईयर वाइज लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट अटेंडिंग दिस कोर्स राइट सो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड और स्टूडेंट बेनिफिटेड बेनिफिटेड रेफर्स टू स्टूडेंट रजिस्टर्स अटेंडिंग द सेट प्रोग्राम ये सारा आपको लिखना पड़ेगा डीवीवी कैन सी द डॉक्यूमेंट्स सो रादर अगर आप कह रहे हैं ना अटेंडेंस वगैरह डिस्कशन करो तो पहले ही आप इकट्ठे कर सकते हैं रादर दैन कि डीवीवी की वेट करो आप ठीक है फिर उसके बाद क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर रेड्रेसर ऑफ ग्रेवेंस अब ग्रेवेंस में एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि ग्रेवेंस में एक यूनिवर्सिटी में विजिट किया वहाँ पे वो कहते हैं कि हमारा विमेन ग्रेवेंसल है हाँ लेकिन उनके पास जो मतलब उनका उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लो किसी लड़की को कोई प्रॉब्लम है तो वो अप्रोच कैसे करेगी तो क्या वो लिख के आपको कुछ देगी या कैसे करेगी तो ये कई बार क्लियर नहीं होता वो कह रहे हैं कि आजकल तो ऑनलाइन आपके वेब पेजेस होने चाहिए जिससे वो दे दे आपको बाई यू आर टॉकिंग अबाउट कि वो हाथ से लिख के भी आपको दे या आपको बाई पे तो क्यों नहीं आपका वेब पेज क्यों नहीं है तो रादर यू शुड हैव अ फॉर्म जहाँ की बच्चे अपने एड्रेस दे सकते और आपकी जो मोबाइल नंबर हैं वर्किंग मोबाइल नंबर हैं सेक्शुअल हरासमेंट केसेस के लिए वो सारा वहाँ पे होना चाहिए और वहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि कितने केसेस आए कैसे हैंडल हुए सब कुछ होना चाहिए तो so, प्लेसमेंट्स के बारे में ऑलरेडी आई थिंक डिटेल में बता दिया होगा आपको फिर ये 5.2.2 मुश्किल वाला काम है लेकिन अब आपको करना पड़ेगा कि कितने बच्चे आपके जैम क्लैट गेट नैट यू जी सी नैट सिविल सर्विसेज क्लियर कर चुके हैं उनके रोल नंबर की कॉपीज 
उनके क्वालिफाइड सर्टिफिकेट की कॉपीज ये आपको सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपको पिछले पाँच साल के बच्चों को कॉन्टेक्ट करके लेके आना पड़ेगा सो अवार्ड लेटर्स जितने भी स्पोर्ट्स uh, में मिले हैं अवार्ड्स वगैरह इन कॉपीज ऑफ द अवार्ड अपलोडेड ओनली यूनिवर्सिटी स्टेट नेशनल इंटरनेशनल अचीवमेंट सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन और एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जो है वो नहीं कंसिडर है राइट अवार्ड फॉर द इंटर और इंटर इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी कंसिडर अवार्ड फॉर द टीम शुड बी काउंटेड एज वन ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए सारी जिससे पता जाए एवरेज नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इन विच स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेटेड सो इसमें रिपोर्ट देनी है आपको कॉपी ऑफ द सर्कुलर प्रोशर देना है लिस्ट ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दे रहे हैं तो बाकी ये गाइडलाइन थी फिर उसके बाद ई गवर्नेंस आई थिंक सिक्स के बारे में हम लोग आज बात कर चुके हैं इसमें मैं प्रूफ के बारे में बात करूंगा इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर फॉर द ई गवर्नेंस लाइक मान लो आपने बाहर से कोई सॉफ्टवेयर खरीदा है सॉफ्टवेयर परचेज किया है तो उसके वेंडर से डिटेल मांगेंगे उनके बिल्स की कॉपी मांगेंगे राइट उनके स्क्रीनशॉट्स देने पड़ेंगे आपको ये देखो स्क्रीनशॉट ऑफ यूजर इंटरफेस ठीक है तो ये सारी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ द ई गवर्नेंस ये सब कुछ आपको प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल सपोर्ट जो टीचर्स को दी गई है उसके लिए आपको जो लेटर्स इशू की जाती है उसके बारे में पॉलिसी क्या है फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कैसे टीचर्स को चूज किया जाता है कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट देनी है इसको नहीं देनी तो जब वो सपोर्ट दे देते हैं तो उसके बाद ऑडिटिंग होती होगी तो ऑडिटिंग की कॉपी देनी है तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ये क्या था कि एफ टी पी वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं टीचर ठीक है तो उनके ब्रॉशर की कॉपी उनके सर्टिफिकेट्स की कॉपी कितने ने पार्टिसिपेट किया फोटोग्राफ्स एनुअल रिपोर्ट ये सब आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा देन आई पी एस सी के बारे में प्रोसीडिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द आई पी एस सी फीडबैक एनालिसिस एंड एक्शन टेकन उनकी कॉपीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो एक्टिविटीज प्रोवाइड हुई हैं एक्टिविटीज की फोटोग्राफ्स की कॉपी रिपोर्ट की कॉपी पार्टिसिपेट अटेंडेंस की कॉपी सब कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर आप मेरे फिर पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके पार्टिसिपेशन का जो भी रिजल्ट आया या कैसे आपने पार्टिसिपेट किया उसके ऐसे डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा सो सेवंथ के बारे में आई थिंक डॉक्टर साहब हैज एक्सप्लेन वेल सो आई थिंक this is all about all the documentation process that you have to go through and this is very 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 important that uh let me show you yeah so read out this content of the supporting documents in regional language should be translated into english and should should be duly signed by the head of institution the translated copy should be uploaded along with the original regional language document this is important part that i just want to show you और दूसरा क्या है कि आप लोग क्या करते हैं कि आ, हम लोग आदत पड़ चुकी है कोरोना के टाइम पे ना कि हमारे स्कैंड वाले सिग्नेचर पड़े हुए हैं तो हम उसको बीच में हम फिट कर देते हैं सो वो नहीं मानेंगे आपको प्रिंट आउट लेना पड़ेगा स्टैंप साइन करनी पड़ेगी फिर उसकी पीडीएफ बनानी पड़ेगी तभी ये मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे आई एम डन डॉक्टर अमितोज क्वेरीज आर वेलकम थैंक यू सर Check in the chat box. Uh, if any participant, if you have any kind of query, uh, you can ask, or you can write in the chat box so that I, sir can share. Yes, sir. Uh, do you want? Do you have any yes. query? Good afternoon, Ji. Good afternoon, everyone. Sir, uh, could you please elaborate more upon external and internal audits? External, as far as uh, I mean, like I know, it is uh, done through some other person who is not. Uh, from the institute internal uh, sorry, audits sorry sir. just uh, i got your point so you are from government college right ji sir ji sir so if you are a government college it means you need not to worry about it because if you are talking about external so your controller uh, auditor will be there right dcla will be there will be auditing the okay definitely ji, government sir. audit will be there na so that is your external audit okay ji and sir internal audit is done by internal audit uh, we can say that sometime we have some funds that are Gee. audited by some internal committee right okay so Gee. that you can say that this is an internal audit thank you sir okay but you you must have some policy document with you that how internal auditing and how external auditing is done sir bursar is the internal auditor 
No. Who who says you? I mean, like, the bursar is basically managing the funds. Yes, sir. He is investing the funds. Okay. I think his activities or her activities has to be evaluated by the group of members that are considered to be the internal audit team. Okay, so that, that this was basically my confusion, sir. Okay. Yes, sir. Yes, yes. Thank you, sir. Okay. Any other okay. question? Uh, uh, hello, sir. Yes. Yeah. Uh, sir, uh, I, I just want to ask one thing uh, as far as the percentage, past percentage of students, as you said earlier, that if there uh, some student may got repair, then we should consider as a pass. But sir, sometimes university has delayed the results. So that's a big issue. Then how can we uh, deal with some cases in case, uh, suppose in the final uh, semester, the student got repair and his result is not uh, declared by the university. And when the university declares the result after repair exam, then his DMC is going uh, to the students, not for the college, sir. Then how can we deal okay, with but, that? But, but gadget notifications are now being published by the university, most of the universities on the internet. Or whenever but, you are filling the SSR, right? So we, we should forget whatever has been happened past. Now, if we are filling SSR, uh, rather finding out the you know faults, we have to find the solutions because we have to gain the marks for our institution. We have to find the solution. You can just go to the controller of examination of that university and you can just request for all the gadget copies. So I think most of the gadget copies are being uh, made available on the website itself. If some are missing, you can just go and request the uh, control of examination to provide the gadget copy. So definitely they will provide. Because here, uh, I let you know, we can find number of faults, no issues, we can find it. But who will be the sufferer? The college who is going to apply for the NAC accreditation that will be the sufferer. The team that will be coming, they will not listen to your grievances, but they will say that you have not provided this document, simple as that. It is your efforts. How can you provide the documents to us? Only then we can give you the marks. We are not here to listen to your grammar. Okay, sir. Got it? Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. Uh, there is one more query in the chat box. Uh, this is from Jimmy uh, Mehra, ma'am. Stock checking at college level can be considered. Uh, this, if, I think it this to finance, if it is related to finance, uh, this has been taken. Any other talking audit? about financial audit. Yeah. Any other uh, query? Good evening, sir. Good evening, yeah, sir. Sometimes it happens that AQAR may come to a point agar miss ho jata hai for the, uh, from the past four AQARs or five AQARs. लेकिन एसएसआर लिखते वक्त जब हम उसको सारा कॉम्प्रिहेंसिवली देख रहे होते हैं तो वो पॉइंट क्या फिर इंक्लूड कर सकते हैं एसएसआर में हां जी हम कर सकते हैं देखिए मैम एक सिंपल सा थंब रूल है ठीक है मान लो अब एक्यूआर को एडिट करने की हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है व्हाट इट मिस्टेक हो गई अब एसएसआर में हमें याद आ गया तो हम उसको क्यों छोड़ें मैक्सिमम फिल करो बाकी उनकी मर्जी है वो इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम इंक्लूड करके भेजेंगे तो हो सकता है कि वो एक ईयर को देखते ही ना हो व्हाटएवर यू हैव फिल्ड अर्लियर क्या हो सकता है कि वो देखते ही ना हो एक ईयर को आपकी एसएसआर ही सिर्फ देखती हो और मुझे मतलब मैं अगर अपना ऑब्जर्वेशन दूं आपको तो मेरे को ये लगता है कि आपकी जो एसएसआर अभी फिल कर रहे हैं ना इस वक्त सिर्फ उसी को मेनली देखा जाता है थैंक यू सर प्रेडिक्शन कुछ नहीं है बिकॉज़ दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट सो SSR को ही फाइनल डॉक्यूमेंट मान के चलो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एक्सपेक्टेशन थैंक यू सर थैंक यू एनी अदर क्वेरी सो होप क्राइटेरिया 6 एंड क्राइटेरिया 7 हैव बीन क्लियर टू ऑल ऑफ यू वी थैंक डॉक्टर विशाल गोए फॉर सच अ informative and elaborative session he has taken uh, thank you very much sir it was very informative we have learned a lot 
queries have been resolved. Uh, so uh, participants, uh, this was the last session of uh, four day online, online interaction sessions that we have planned with the resource persons who are all, also experts of NAC. So we hope we all going to meet at uh, Nanak Dev University Amritsar on 15th and 16th of uh, November, especially uh, Vishal sir, please be there for us. Uh, we seek your advice over there also. Uh, thank you very much for all of you for joining. Uh, feedback form has been shared in the chat. Uh, you can uh, fill that attendance count feedback form. Thank you very much. Thank you, Vishal, sir. Thank you. Thank you. Take Thank care. You. Bye you. for now. Bye.